ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സത്തെ കൂട്ടുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ പുതിയൊരു പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബോഡി എ വണ്ടർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വിസ്മയം ദഹനവും ശ്വസനവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ നോട്ട്സുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ നോട്ട്സ് രൂപത്തിൽ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാള മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവെല്ലാ കൂട്ടുകാരും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെ പാഠവിശദീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസും നോട്ട്സുകളും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമായ കൂട്ടുകാർ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റിനുകളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് പോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഒബ്ടൈൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ഫുഡ് അതായത് എന്താണ് ആ ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനം എടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡൈജഷൻ എന്താണ് ആഹാര സ്വീകരണം അതായത് ആഹാര സ്വീകരണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻസിന് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ സ്റ്റേജ് ആണതിൽ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ദ ഫുഡ് ഫസ്റ്റ് റീച്ചസ് ദ മൗത്ത് അതായത് ആദ്യം മൗത്തിലേക്ക് എത്തുക അതായത് പോഷണത്തിന് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ആഹാര സ്വീകരണം ആഹാരം ആദ്യം എത്തുന്നത് വായിലാണ് ദൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻ ദ മൗത്ത് അതായത് വായിൽ വെച്ച ആഹാരത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് മിക്സസ് വിത്ത് സലൈവ സലൈവയുമായി മെക്സിയും ഉമിനീരുമായി കലരുന്നു ഫുഡ് ഈസ് ചൂട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് പല്ലുകളുടെ സഹായത്താൽ ആഹാരം ചവച്ചരക്കപ്പെടുന്നു ഡൈജഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ദഹനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് വായിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വായിലുണ്ടാകുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ പദാർത്ഥം എന്താണ് ആ ഇനാമലാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്താണ് പാൽ പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇൻഫാൻസ് ടീത്ത് ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റാർട്ട് അറൗണ്ട് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത് ദസ് ടീത്ത് ആർ നോൺ എസ് മിൽക്ക് ടീത്ത് ടെൻ മിൽക്ക് ദീറ്റ് ഈച്ച് ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോയ്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി നാണ് അതായത് പാൽ പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല്ല് മുളക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ പല്ലുകളെയാണ് പാൽ പല്ലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് പത്ത് പത്ത് പല്ലുകൾ വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത് പാൽ പല്ലുകളാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വായിലുണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്താണ് സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ആർ ദൂസ് ദ റിപ്ലേസ് മിൽക്ക് ടീത്ത് വെൻ ദ ഫോൾ ഓഫ് ഇഫ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ബ്രേക്ക് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് ന്യൂ ടീത്ത് വിൽ ബി നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ദ പ്ലേസ് അതായത് പാൽ പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞ കൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് മുളക്കുന്ന പല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഇളകിപ്പോവുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പകരം പുതിയൊരു പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അതായത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുതിയൊരു പല്ലൊന്നും അവിടെ വളരുകയില്ല പുതിയ പല്ലുകളൊന്നും ആ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്ലോസ്ലി ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് കാർണിവേഴ്സസ് ആൻഡ് ഹെർബിവേഴ്സസ് അനിമൽസ് അതായത് കാർണിവേഴ്സും ഹെർബിവേഴ്സും അതായത് കാർണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംസങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഹെർബിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യഹാരി സസ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ജീവികളുമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതായത് മാംസഹാരികളും സസ്യഹാരികളുമായി ജീവികളുടെ പല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത അവയുടെ ആഹാര രീതിയുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്രമാത്രമാണ് ആ ദ കാർണിയേഴ്സ് കാനിൻസ് ഓഫ് ദ കാർണിയേഴ്സ് ആർ മച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇറ്റ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ടിയറിങ് മീറ്റ് ഇൻസിസേഴ്സ് ഇൻ ഹെർബിവേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ബൈറ്റ് ആൻഡ് സിയോ ദ ഫുഡ്സ് പ്രീ മോളാസ് ആൻഡ്
അത് തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പല്ലുകളെ കേടുവരുത്തുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ടെങ്ക് നാക്കിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്വാലോയിങ് വിഴുങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ടെങ്ക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു മൂവ് ഫുഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ മൗത്ത് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടീത്ത് ടീത്ത് ക്യാൻ ചു ഇറ്റ് അതായത് എന്താ പല്ലുകൾക്ക് ചവച്ചരക്കാൻ പാകത്തിന് ആഹാരത്തെ വായിക്കുള്ളിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു ദൻ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഓൺ ദ ടെങ് ഹെൽപ്സ് ടു ഹെൽപ്സ് അസ് ടു സെൻസ് ടേസ്റ്റ് രുചി അറിയാൻ നാക്കിലെ സ്വാദമുകുളകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഈസോഫാഗസ് എന്താണ് ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യനാളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസോഫാഗസ് ഇസ് എ ലോങ് ട്യൂബ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദ മൗത്ത് ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മസ്റ്റൽസ് ദ ചൂട് ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ത്രൂ ദ ഈസോഫാഗസ് അതായത് വായയെ ആമാശയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണ് അന്യനാളം ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേശികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് എന്താണ് ആ പേശികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മസൽസുകളായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് വാട്ട് ഈസ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗിയൽ വാൾസ് ഹെൽപ്പ് ഫുഡ് ടു റീച്ച് ദ സ്റ്റമക്ക് ദിസ് മൂമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അതായത് അന്യനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗം രൂപത്തിലുള്ള വേവ് ലൈക്ക് മൂമെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ചലനം കൊണ്ടാണ് ആഹാരം ആ മാഷയത്തിൽ എത്തുന്നത് ഈ ചലന രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ദഹനം വാട്ട് ഈസ് ഡൈജഷൻ എന്താണ് ഡൈജഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓർഗാനിസം ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ആർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടു ദ സിമ്പിൾ കോമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ് ബൈ ബോഡി ഡൈജഷൻ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജൈവ ഘടകങ്ങൾ ജൈവ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിത ഘടകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ടു ഫുഡ് ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക് ആ മാഷയത്തിൽ വെച്ച് ആഹാരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡൈജഷൻ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആ മാഷയത്തിൽ വെച്ച് പോഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് എന്ന് ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് പാർഷ്യലി ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഫുഡ് റിമൈൻഡ്സ് ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് യു ടു ദ പെരിസ്റ്റാൽസിക്സ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് വോൾ ദ ഫുഡ് ഈസ് ടേൺ ഇൻ ടു പേസ്റ്റ് ഫോം പേസ്റ്റ് ഫോമായി മാറും ദൻ the gastric juices produced by the glands in the stomach stomach ilulla like glands il ninnu and the uh, gastric juices undavuge that wall facilitate digestion and the digestion undavuge the stomach wall also produces a small amount of hydrochloric acid which helps to protein digestion and pathogen destruction adayade small amount ait the stomach il ninnu undakum hydrochloric acid undagunnunde produce cheyunnunde adu endinu sahayikunu which help to protein digestion and pathogen destruction pathogen ും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനും ഒക്കെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാഷത്തിൽ വെച്ച് പോഷകണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘടന ഘട ഘട്ടമായ ദഹന ഭാഗികമായി നടക്കുന്നു ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പം നാല് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആമാശയെ വിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം മൂലം ആഹാരം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകുന്നു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാകുന്നു ആമാശയെ ആമാശയെ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആമാശ രസ ദഹനത്തെ സുഖമാക്കുന്ന ചെറിയ അളവിൽ ആമാശ വിത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മാംസത്തിൻ്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് ചെറുകടൽ ചെറുകുടലിൻ്റെ ധർമ്മം എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇൻ ഡൈജഷൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ചെറുകുടലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈസ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ബൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ലിവർ ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പാൻക്രിയാസ് ഈസ് ഇൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഡൈജഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് മനുഷ്യൻ്റെ ചെറുകുടലിന് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെയുള്ള നീളമുണ്ടാകും പോഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ ദഹനം പ
ഹൗ ഡു ദ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റൻ ഫുഡ് ഗെറ്റ് അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വില്ലസ് വില്ലി അത് സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വാൾ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റൻ ഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ ദ വില്ലി അതായത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന വിരലുകൾ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മങ്ങളാണ് ഭാഗികളായ വില്ലസുകൾ ഇവയിലൂടെയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പോഷകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈജക്ഷൻ അതായത് വിസർജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ഫ്രം അവർ ബോഡി ഇസ് കോൾ ഇജക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷത്തിന് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത് സ്റ്റേജാണ് ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലാശയത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന ദഹന ദഹനാവിശിഷ്ടങ്ങൾ മനദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിസർജനം ഇത് പോഷകത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ദ ബോഡി ഹൗ ദേ ആർ എലിമിനേറ്റഡ് അതായത് ദഹിച്ച ആഹാരത്തിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുറം തള്ളുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ദ റിസ്യൂഡൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് മൂവ്സ് ടു ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സം സോൾസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഫ്രം ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആസ് നീഡഡ് ബൈ ദ ബോഡി ലേറ്റ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റക്റ്റം ടു ഇജക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ആനസ് അതായത് ദഹിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പോക്ഷകണങ്ങളുടെ ആകിരണത്തിന് ശേഷിയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ വൻകുടലിൽ നീങ്ങുന്നു വൻകുടലിൽ വെച്ച് ദഹന ശേഷി ുള്ള ജലവും ലവണവും ആവശ്യാനുസരണം ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് മലാശയത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന ദഹനാവിശിഷ്ടങ്ങൾ മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷ്യസിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് പോഷകത്തിൻ്റെ ഘട്ട ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസ്ലിമേഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആഹാര സ്വീകരണം ദഹനം ആകിരണം സ്വാംശീകരണം വിസർജനം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ വാരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ അമീബ അമീബിയിൽ നടക്കുന്ന പോഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതുക ഏതൊക്കെയാണ് ആ അതായത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡയറ്റിഷൻ അബ്സോർഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ദ അമീബ എൻഗൾസ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് സ്ക്യൂഡോ പൊടിയ ഡൈജഷൻ അടുത്തത് ഡൈജഷൻ ആണ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഷൻ ദ ഡൈജസ്റ്റ് ന്യൂട്രീഷൻസ് പാസ് ഇൻ ടു അമീബ സൈറ്റോപ്ലാസം എസിലിമിനേഷൻ അമീബ യൂസ് യൂസസ് ദ ദിസ് അബ്സോർബ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഫ്രം ദ എനർജി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ദ അമീബ എക്സ്പെൽസ് അൺഡൈജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ സെൽ അതായത് ആഹാര സ്വീകരണം അമീബ അതിൻ്റെ കബട പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വിഴുങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം ദഹനം ദഹന ദഹന രസങ്ങൾ ആഹാര പദാർത്ഥത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുകയും ദഹിക്കു ദഹിക്കിപ്പി ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ആകിരണം ദഹിപ്പിച്ച പോഷകങ്ങൾ അമീബയുടെ കേശുദ്രവത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു സ്വാംശീകരണം ഊർജം വളർച്ച എന്നിവയ്ക്കായി ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൻ പുറം തള്ളൽ അമീബ ദഹിക്കാത്ത മാലിന്യ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കോശത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ആർ ഹ്യൂമൻസ് അനേബിൾ ടു ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ഫ്രം വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫിഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ മത്സ്യത്തെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഷസ് ഹാവ് എ ഗിൽസ് ബൈ വിച്ച് അബ്സോർബ് ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം വാട്ടർ ഹ്യൂമൻ ക്യാൻ ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ഫ്രം വാട്ടർ ബിക്കോസ് വി ഡോൺ ഹാവ് ഗില്ല ഗിൽസ് അവർ ലൈൻസ് ഹൈ ഡിസൈനർ ടു ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ എയർ അതായത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ചെകിള പൂക്കളുണ്ട് അവ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ചെകിള പൂക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് മനുഷ്യർക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്
ശൈലേശം അതായത് ഉച്ഛാസവും നിശ്വാസവും നടക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ആ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഹലേഷൻ ദ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റൻസ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ എത്തൊറാസിക് ഗ്രാവിറ്റി ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയോ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ലൈൻസ് എക്സ്പാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്ഹലേഷൻ ദ ഡയഫ്രം റിലാക്സസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഡയഫ്രം ആൻഡ് ദ ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ടു ദയർ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ ദ എയോ ഫ്രം ദ ലൈൻസ് മൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഉച്ഛാസ സമയത്ത് ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങുകയും വളവ് അല്പം നിവരുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ആ ഒരു സാധ്യത്തിൻ്റെ ത്രവാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തൽഫലമായി അന്തരീക്ഷമായി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പി പ്രവേശിക്കുന്നു ശ്വാസകോശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിശ്വാസ സമയത്ത് ഡയഫ്രം പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്കാകുന്നു ശ്വാസകോശവും പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാകുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പെറേറ്ററി ട്രാക്ട് ശ്വസന പദം എന്നാൽ എന്താണ് എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ നോസ്ട്രൽസ് റീച്ചസ് ആൽവയോളി ഓഫ് ദ ലൈൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ദിസ് എയോ പാസസ് ഫ്രം നോസ്ട്രൽസ് ടു ലൈൻസ് അതായത് നാസ നാസ ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്ത് കടക്കുന്ന വായു ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ വായു അറിയ എത്തുന്നു വായുവിൻ്റെ ഈ സഞ്ചാര പാതയാണ് ശ്വസന പദനം റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലോ ചാർട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ശ്വസന പദത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതുക അതായത് നോസ്ട്രൽസ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കി ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൽവിയോളസ് നാസ നാസദ്വാരം ശ്വസനനാളം ശ്വസനി ശ്വസനിക വായു അറ ദൻ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് റിസീവ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദയർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് കാൾഡ് റെസ്പിറേഷൻ അതായത് ജീവികൾ അവയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശ്വസനം റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്ത ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്രൊട്ടോസിയൻ ലൈക്ക് പാരാമേസിയം അതായത് പാരാമേസിയത്തിൽ വാതക വിനിമയം നടത്തുന്നത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പാരാമേസിയം ടേക്സ് പ്ലേ ടേക്സ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് വാട്ടർ ത്രൂ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻസ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് ഔട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ചുറ്റുമുള്ള ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഓക്സിജനെ പാരാമിസിയം ഘോഷസ്തര ഘോഷസ്വരം വഴി സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ഡു റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആൻസർ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ അബ്സോർബ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റമാറ്റ ആർ ദ ഫൈൻ പോൾസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലീവ്സ് ആൻഡ് ടെൻറ്റർ ലീവ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഐ എൻ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ജന്തുക്കളെ പോലെ സസ്യങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലകളിലും ഇല കണ്ടെ ിലും കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ സുശീരങ്ങളായ ആസ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ വാതക വിനിമയം നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും എക്സാമിന് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിച